Are you ready? വെൽക്കം ടു മല്ലു ഫിഷർ ഹണ്ടോ മല്ലു ഫിഷർ ഹണ്ടോ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് പെരുമാവരടുത്തുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫാമിലേക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് അക്കോറിയം പർപ്പസിനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് പർപ്പസിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മീനുകളുള്ള ഒരു ഫാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് സോദനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ തൊഴിലേ എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിഷ്ണു കൂട്ട് അവനും എൻ്റെ വേറൊരു ചേട്ടൻ പുള്ളി കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് ഫിഷസിനെ മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവർ വന്ന ടൈം കൊള്ളാം നല്ല മഴയുള്ള ടൈമിലാണ് അവർ വന്നേക്കുന്നത് വണ്ടി ഓടിച്ചത് നമ്മുടെ അനിയമ്പുള്ളി കൃഷ്ണക്കുട്ടനും അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടൻപുള്ളി വിശാഖും മഴ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പണിയിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മീൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് തിരുന്ന സ്ഥലം ഫ്രണ്ട്സ് ഫിഷ് വാ കീഴില ഒറ്റയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു കപ്പട ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പതുക്കെ തിരികെ പേര് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ഫാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കനാൽ പോകണമെങ്കിൽ യഥേഷ്ടം വെള്ളം കിട്ടും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഫാമിലേക്ക് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫാമിലെ കുളങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും റണ്ണിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫിഷിന് വളരാൻ പറ്റിയ കറക്റ്റ് കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഫാമിലിക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അക്കോറി ഷോപ്പ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇവർ ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മീനുകളെല്ലാം ആ അക്കോറിയത്തിലേക്ക് മീനിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മീനുകളെല്ലാം ആ അക്കോറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അക്കോറി ഫിഷസിന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റി ഓസ്കാറ പ്ലാറ്റി ഗപ്പി മോളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിഷസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഗോൾഡ് ഫിഷ് എല്ലാ ഫിഷസിനെയും ഏഞ്ചിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ മീനുകളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഗ്ലാസ് ടാങ്കുകൾ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം തന്നെ ഏറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഫിഷസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ പിന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വാഹവരാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹവരാലിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അതും പെർപ്പീസ് വിൽക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരോണയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വിൽക്കാനായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം അഞ്ചിഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ച് നീളം വരുന്ന അരോണയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അറിയില്ല ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫാം നിൽക്കുന്നത് കീഴിലത്താണ് മോട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററും പെരുമാട് നിന്ന് വരുന്ന വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തിത്താറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിഷും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഫാമുകളിൽ തന്നെ ഒരു ഫാമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഫിഷ് ഫാം ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് കൊല്ലം മുന്നേ തൊട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫിഷസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വീട്ടിലെ ചെറിയ കുളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കുളത്തിലെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഫിഷ് ഫാമിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഫിഷസാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നോക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ആ ചേച്ചിയുടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭാമുകളിൽ ഒരു ഫാമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷ് ഫാം ഇത് നടത്തുന്നത് കാലടിയിൽ മറ്റൂരിനടുത്ത് രാജൻ ഈ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്കിവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് കീഴിലൊന്നെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ചഞ്ചര ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫാമാണ് നമുക്കിവിടെ എല്ലാ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങളും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഭാമിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സീസണിൽ ഏ
അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് പതുക്കെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ സെയിലുള്ളതും കൂടുതലും സിൽവർ അരോണയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം ബഞ്ചാ റെഡ് ഗ്രീൻ അരോണ പേൾ അരോണ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനിലിട്ട് നമുക്കൊരു അരോണ ബ്രീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പല കച്ചവടക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൽ വന്ന് മത്സ്യ മീനുകളെ ശേഖരിക്കുകയും അത് വാങ്ങി അവർ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ മീൻ്റെ മീനിനെ വളർത്തുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ കുളത്തിൽ വളർത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞതൊരു കുറഞ്ഞതൊരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു നൂറ് കുഞ്ഞ് പല മീനും വ്യത്യസ്തമായ എണ്ണത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ പ്രകൃതി പ്രകൃതിദത്തമായ കുളത്തിൽ നമ്മൾ മീൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന വെള്ളവും അതിന് രാവിലെ വൈകുന്നേരം തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പവും തൂക്കവും കിട്ടുന്ന പിരാന വാള കട്ടളാരോഹു ഗ്രാസ് കാർപ്പ് എന്നീ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തി വലുതാക്കാൻ പറ്റും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടു ആണ് നമ്മൾക്ക് മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പാടത്തു നിന്ന് പിടിച്ച് ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പൂണ്ടുകൾ വലയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നു തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സെക്ഷൻ വണ്ണിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് അവിടെ നമുക്ക് ശേഖരിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൊക്കെ ആക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും വളർത്തു പിന്നെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിവിടെ വിൽപ്പന ഉള്ളത് തന്നെ ഗോൾഡ് ഏഞ്ചൽ കാർപ്പ് പ്ലാറ്റി മൂളീസ് എസ് കെ ഗോൾഡ് തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും പിന്നെ ഓസ്കാറിൻ്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതായ ടൈഗർ ഓസ്കാർ ആൽബിന ഓസ്കാർ കോപ്പർ ഓസ്കാർ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓസ്കാറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ കോയി കാർപ്പുകൾ ജാപ്പനീസ് കാർപ്പുകൾ അതും നമുക്കിവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ ബ്രീഡ് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളതിൻ്റെ പൂണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി ഒരു സ്പൂൺ സൈസ് പൂണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി അതിന് ആവശ്യമായ തീറ്റ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ടിഞ്ച് ഒക്കെ വരാൻ പാകത്തിനുള്ള വിൽപ്പനയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത് മുട്ട ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലേക്കൊക്കെ ആക്കി അതിന് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി വരെ നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് നമ്മളൊരു പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പല ദിവസത്തിൻ്റെ കണക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഗൗരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് മുട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിച്ചത് പോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേന് നമുക്കതിന് ഈ മൊയ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാംസ് നമുക്കിതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മുടെ പോണ്ടുകൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ടുകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ മൊയ്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രാണി പോലുള്ള ഒരു അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ആ സമയത്ത് അത് കഴിക്കുവാനും അത് എടുത്ത് തീറ്റയൊക്കെ എടുത്ത് വളർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കൽപ്പമൊക്കെ വലുതാക്കി നമുക്കത് ഒരു ഇഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് കൊടുക്കാം മൊയ്ന കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം എം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഇവർക്ക് സെയിലും ഉള്ളത് ഗൗര വൈറ്റ് ഗൗര തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് കറുത്ത ഗൗര അതായത് വെളുത്ത ഗൗര ചുമന്ന കണ്ടുള്ള ഗൗര രണ്ട് മൂന്ന് തവരം
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോ ഈ കോ നോൺ വെജ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല അത് അത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഇടാം നല്ല വളർച്ചയുണ്ടാകും ഏറിയ കൂടുതൽ വേണം മീൻ വളരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നടി മൂന്നരടി വെള്ളം മതിയാവും നീളവും വീതിയുമാണ് നമുക്കതിന് ആവശ്യം അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നീന്തി നടക്കാനും നമുക്ക് നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിവതും പരമാവധി നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏകദേശം ഒരു പി എച്ച് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ആ ഒരു ലെവൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി പോകേണ്ട പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവനാണ് അത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ അത്രയും വളരെ നല്ല നല്ലതായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ ഇടാനായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ തീറ്റ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം മാറാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാട്ടമൊക്കെ വന്ന് അടിയിൽ വന്നിങ്ങനെ അടി നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതി പകുതി വലിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ വലിച്ച് കയറ്റി ഇടണം അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാ വെള്ളം പകുതി കളഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വെള്ളം അതിനകത്ത് കയറ്റി ഇടുക പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാലൻസ് അതിനകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് മീ ഫിഷിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മീനെ വളർത്താൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് നമുക്കത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാ നല്ല രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ വിദേശ മത്സ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആമസോൺ നദിയിൽ കിടക്കുന്ന അരാപ്പൈമ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അരാപ്പൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ആമസോൺ നദിയിൽ കിടക്കുന്ന മീനാണ് അതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോളം വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ടോ 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 മൂന്നോ പീസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നോൺ വെജ്ജാണത് നല്ല തൂക്കം വയ്ക്കുന്ന മീനാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീനാണ് മത്സ്യമാണത് പിന്നെ നമ്മൾ അലിഗേറ്റർ ഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മുതലയുടെ വാ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് അലിഗേറ്റർ ഗാർ നമ്മൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളൂ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അരാപ്പൈമ അലിഗേറ്റർ ഗാർ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ മത്സ്യങ്ങൾ റട്ടേൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഷവൽ നോസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാവിൽ ലഭ്യമാണതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച ഒന്നും ആരും ഓഫ് ആന്ന് ഓർത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വരരുത് ഇവിടെ അവധിയായിരിക്കും പലരും വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ അവധിയായിരിക്കും അത്യാവശ്യം പടുതാക്കുളം ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കുളങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുറത്തെ കടകളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് വ്യത്യാസം കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു വളർത്ത് ഫാമൊക്കെ വളർത്തുന്നതിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പി എച്ച് പിന്നെ ആ വെള്ളം മാറുന്ന ടൈം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ കൃഷി സക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുളങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറൽ പോൺസ് ആയിരുന്നു അത
അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ പല ഫിഷസും അവൈലബിൾ ആകാത്തത് പക്ഷെ ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും അവൈലബിൾ ആകാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു മത്സ്യകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലമൊക്കെ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ കാണുന്ന പാടശേഖരം കണ്ടോ ആ പാടശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വൃത്തിയാണ് ഫിഷസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അരോണയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാളയുണ്ട് ടാർപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് എല്ലാം അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള മീനുകളാണ് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട ബയോഫ്ലോക്സ് എന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യനേഷ്യയിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ആ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ പത്ത് മൂവായിരത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും നാല് മീറ്റർ വ്യാസം വരുന്ന ഒരു കുളത്തിൽ അണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൈ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് പോലെ പറയുന്നത് അത് ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഏറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനിപ്പം ഏറേഷൻ കുറയരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ഏറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിഷസിനെ വളർത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ മീൻ വളർത്തുന്ന പാടശാലയും കാണിച്ചാലാ ഇത് ഏക്കർ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഇത് ഫുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് പോലെ കൊക്കൊക്കെ പുറം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കൊച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊക്ക് കയറായിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊക്കുകൾ ഒരു കൊക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ പല കൊക്കുകൾ കയറും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുളങ്ങളും ഇൻട്രോ കണക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വരമ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എല്ലാം പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുളത്തിലെ വെള്ളം ഒരു കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത കുളത്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത കുളത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അവസാനം ഒരു തോട്ടിലേക്കാണ് ഇത് പോയി ചാടുന്നത് ഈ വെള്ളങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞ കനാലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കനാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ കനാൽ ഈ പറഞ്ഞ പാടശേഖരത്തേക്ക് വരും അതിൽ വിഷ്ണാമിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോ കുളത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത കുളങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നടന്ന് കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അങ്ങ് 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 ഒരുപാട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ക്യാമറ കൊണ്ട് ഓടിച്ച് കാണിക്കണേ ഉള്ളൂ ഇത് എല്ലാ കുളങ്ങളും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ മീനുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ സംഭവമാണ് ഇതെല്ലാം പക്കം നാച്ചുറൽ കുളങ്ങളിലാണ് ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീനുകളെല്ലാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു കൊക്ക് എന്നത്തെ എങ്ങനെയോ പറ്റിട്ടുണ്ട് ആ കൊക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അത് ഇറങ്ങി വന്ന വഴി അതിനെ പിന്നീട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ മീൻ കൃഷിയിൽ തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമുകളെല്ലാം വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട ശേഷം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാൾട്ടുകളുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് മീനുകൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാം നടത്തുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്കവല്ലി എന്നൊക്കെ ഈ ഫാം കാണാനായിട്ടും മീനെ മേടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഈ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഇവിടെ അരാപ്പായി മാന്ന് പറഞ്ഞ മീനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫാമിലോട്ട് വന്നത് അന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മീനുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് കാരണം വലിയ മീനും ഇത്രയ്ക്ക് വെറൈറ്റി മീനൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ
അവർ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫിഷസിനെ നമ്മൾ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കരിമീനെ കൊണ്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആസാം വാഴ കൊണ്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് മീനുകൾക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്തുന്നവർക്ക് സബ്സിഡി കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് പുറമെ കുറേ കൃഷി രീതികൾ അതായത് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബയോഫ്ലോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിഷസിനെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും വിൽക്കാനും പറ്റും നമ്മുടെ മീനെ ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാണ് ഓക്സിജൻ നിറച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മീൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു ദിവസത്തിന് മുകളിലിരുന്നു ഓക്സിജനൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുളത്തിൽ കൊണ്ട് മീനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും കുളത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈക്വലാക്കിയിട്ട് മാത്രം പതുക്കിയാൽ റിലീസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നേരെ കൊണ്ട് ഒറ്റ വഴി ഒഴിക്കരുത് പതുക്കുക ആ കൂട് കുളത്തിലേക്കും ആദ്യം മുക്കി വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം മീനുകളെ തുറന്നു വിടുക മത്സ്യകൃഷി കാര്യമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ പുറകെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളും അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ട ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മത്സ്യകൃഷി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട് അതിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് അക്കോഫാം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ അതുപോലെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി വിടുവാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോ